Brindisi e Francavilla Fontana, il capoluogo adriatico e la città degli imperiali, due realtà diverse e due campagne elettorali per certi versi simili, perché in ambe due i casi le maggioranze uscenti arrivano separate e perché anche Brindisi rischia sul finir di consigliatura la fuga di assessori che si è consumata a Francavilla. Insomma, c'eravamo tanto amati o forse avevamo finto di farlo, perché alla fine se Denuzzo ha perso futura Francavilla, Rossi ha perso il PD o meglio il PD ha bidonato quel sindaco che di mediare proprio non è ha voluto sapere e lo ha fatto per giunta in maniera tardiva e forse strumentale visto che il nome di Fusco, candidato ufficiale, va su e giù oramai da un paio di mesi. Tutti sapevano, nessuno parlava. Nei due comuni il centrosinistra ha provato a rinforzare la coalizione in un caso aprendo le porte al PD, nell'altro ai 5 Stelle, in ambedue seguendo comunque le indicazioni di Emiliano. Legittimo chiedersi quali saranno le conseguenze anche mediatiche di scelte apparentemente impopolari, anche alla luce di quanto sta accadendo dall'altra parte. Un centrodestra che almeno per ora, più che unirsi, si è spaccato in due con Forza Italia e Lega da un lato e Fratelli d'Italia dall'altro. A Francavilla, forse, la situazione potrebbe giocare a vantaggio degli uscenti che bene o male hanno trovato la quadra. A Brindisi, invece, il rischio è che la campagna elettorale di PD 5 Stelle da un lato, Rossi e Co dall'altro, più che sui programmi e sulle proposte, sia incentrata su reciproche accuse volte a smascherare presunte verità nascoste. Voleranno gli stracci, dunque, ancora una volta e ancora una volta. Saremo alle pezze.